ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് പുളിങ്കറിയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലൊക്കെ കല്യാണങ്ങളും ആഘോഷങ്ങൾ പെരുന്നാളുകളൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്ത ഒരു വിഭവം തന്നെയാണ് ഈ പുളിങ്കറി ഇത് നെയ്ച്ചോറിൻ്റെയും ബിരിയാണിയുടെ ഒക്കെ കൂടെ നമ്മൾ കച്ചമ്പറ് അച്ചാറൊക്കെ സൈഡ് ഡിഷായി വെക്കണ പോലെ വെക്കണ ഒരു ഡിഷാണത് പിന്നെ അധികം ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്നും വേണ്ട വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനും പറ്റും പിന്നെ ചെറിയ കുട്ടികൾക്കായാലും മധുര ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാവും അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് അൽഫിയാസ് കിച്ചൻ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടണിൽ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യണം അതിനുശേഷം ആ ബെല്ലൈക്കണിൽ ഒന്ന് പ്രസ് പ്രസ് ചെയ്യണം നമുക്കിപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം ഇതിന് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ ഒരു കാൽ കിലോ പുളി പിഴിഞ്ഞ് വെച്ചേക്കണത് കാൽ കിലോ തന്നെ ശർക്കരയും വേണം പിന്നെ ഒരു നൂറ് ഗ്രാമോളം ഈത്തപ്പഴം എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ രണ്ട് പച്ചമുളകും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ മാത്രം ഇതിലേക്ക് വേണ്ടതുള്ളൂ നമ്മൾ പുളിയും പിന്നെ ശർക്കരയും കൂടെ ഒരുമിച്ച് നല്ലതുപോലെ മിക്സാക്കും ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം പുളിക്ക് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം ശർക്കര തന്നെ വേണം അതാണ് ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് പാകം നല്ലതുപോലെ മിക്സാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ അതിക്ക് ഈത്തപ്പഴം എടുത്ത് വെച്ചേക്കണം ഈത്തപ്പഴം ഇട്ടുകൊടുക്ക ഈത്തപ്പഴം ഞാൻ മുറിച്ച് വെച്ചേക്കണതാണ് നാലായിട്ട് മുറിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ ആ പച്ചമുളകും അതിലേക്ക് കയറി ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഇത് അങ്ങോട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇളക്കി കൊടുത്ത് എല്ലാം നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ആവണം മിക്സ് ആയിട്ട് നമുക്കിത് അടുപ്പത്തേക്ക് വെക്കാം ഇതിൽ നമ്മൾ നീ കൂടുതലായിട്ട് ഉപ്പ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യണില്ല പുളിയിലും ശർക്കരയിലും ഉപ്പുള്ളത് കാരണം കൊണ്ട് ഉപ്പ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കണില്ല ഞാൻ തീയത്തിൽ ചേർത്തിട്ടില്ല ഉപ്പ് പിന്നെ ഇത് വെന്ത് പാകായതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഉപ്പ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിത് അതിൽ ചേർക്കാവുന്നതാണ് ആവശ്യക്കാർക്ക് മാത്രം ഇതിൽ വേണ്ടി വരില്ല എന്തായാലും ഉപ്പ് നല്ലതുപോലെ മൂടിയൊക്കെ മൂടി വെച്ചിട്ട് തിളപ്പിക്കുക തള വരുമ്പോൾ സൂക്ഷിക്കണം നന്നായി പൊന്തി പോകാണ്ട് അപ്പോൾ തീ കൂട്ടിയിട്ടിട്ട് തള വരുന്ന സമയം വരെ നമ്മളൊന്ന് അതിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ ഉണ്ടാവണം പെട്ടെന്ന് തന്നെ തള വരും അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ തീ കുറച്ചിട്ടിട്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതി ഒരു പത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റോളം ചെറുതിയിൽ ഇത് ഇടേണ്ടി വരും അത് നല്ലതുപോലെ വറ്റണത് വരെ വറ്റി പാകാവണത് വരെ നല്ലതുപോലെ വറ്റല്ല ഒരു നല്ലൊരു ഒരു കുറുക്ക് രൂപത്തിൽ ആവണത് വരെ കട്ടിയുള്ള രൂപത്തിൽ ആവണത് വരെ ഇത് നമ്മൾ കത്തിക്കണം ഇപ്പോൾ ഇത് പാകത്തിനുള്ള ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ പാകം ശരിക്ക് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് താളിച്ചൊഴിക്കണം ഇനി അടുത്തായി ചെയ്യേണ്ടത് അതാണ് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് ചട്ടി ചട്ടി ചൂടായി വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് വേപ്പൽ ഉണക്കമുളകും ഇത് മാത്രമേ നമ്മൾ ഇതിൽ ചാഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അത് നല്ലതുപോലെ ചൂടാക്കിയിട്ട് ആ കറിയിലേക്ക് ഒഴിക്കുകയാണ് ചെയ്യണത് കറിയൊക്കെ താഴ്ച്ച നല്ല കറക്റ്റ് പാകത്തിന് ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മളെ കറി ഇനി നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് തണുത്തതിന് ശേഷം ചൂട്ടോടെ ഉപയോഗിക്കാം അപ്പം നമ്മളെ പുളിങ്കര റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അടുത്ത വീഡിയോ വരുന്നത് വരെ എല്ലാവർക്കും ബായ്